أشوفكم في الحلقة الأولى من هذا الكورس المميز أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية المصطلح الأول عندنا Ask somebody out Ask somebody out Ask somebody out بمعنى Invite a date Invite a date دعوة في موعد أو دعوة على موعد Ask somebody out فنقرأها معا Ask somebody out 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 ممتاز كررناها خمس مرات الآن خلينا ننتقل إلى الأمثلة ونتعلم كيف نستخدمها في جمل المثال الأول براين ask جودي out to dinner and a movie نقرأ مرة ثانية براين ask جودي out to dinner and a movie براين ask جودي out to dinner and a movie براين ask جودي out to dinner and a movie Brian asked Judy out to dinner and a movie. Brian asked Judy out to dinner and a movie. طلب براين من جودي الخروج لتناول عشاء ومشاهدة فيلم. ممتاز. كرنا خمس مرات. اكتبها في كراسك حتى تحفظها بشكل جيد لأن هدفنا نحفظ مئة بالمئة من هذه الحلقة حتى نجري الاختبار بعد قليل. طبعا لتحفظ من أول مرة كرر بصوت مرتفع خمس مرات. فعنا هذا اكتب بالكراس والقلم. بإمكانك الكتابة الآن وأيضا استعد للاختبار بعد قليل خلنا نأخذ المثال الثاني ونتعلم اللفظ الصحيح واستخدام ask out when he finally asked her out when he finally asked her out عندما طلب منها أخيرا الخروج she readily accepted she readily accepted وافقت على الفور فلنقرأها الآن سويا أنا وأنت When he finally asked her out When he finally asked her out She readily accepted When he finally asked her out She readily accepted When he finally asked her out She readily accepted When he finally asked her out She readily accepted وآخر مرة When he finally asked her out She readily accepted ممتاز كرناها خمس مرات ونكون الآن حفظناها بشكل جيد اكتبها في كراسك هذه الجملة أو الكلمات الجديدة حتى نحفظها جيدا أما الآن خلينا نسوي ملخص عن الحلقة قبل الانتقال إلى الاختبار بعد هذا إذا عندنا المصطلح اللي مر علينا اليوم Ask somebody out Ask somebody out Ask somebody out وتعرف معناه دعوة على موعد أو دعوة شخص ما على موعد Ask somebody out أما المثال الأول اللي كان عندنا Brain asked Judy out to dinner and a movie المثال الثاني عندنا When he finally asked her out She readily accepted ممتاز خلنا نقرأها خمس مرات حتى نروح الاختبار She uh, asked somebody out Brian asked Judy out to dinner and a movie. When he finally asked her out, she readily accepted. قرأناها مرة ثانية. نقرأها المرة الثالثة. Asked somebody out. Brian asked Judy out to dinner and a movie. When he finally asked her out, she readily accepted. Asked somebody out. Brian asked Judy out to dinner and a movie. When he finally asked her out, she readily accepted. اقرأ معي المرة الأخيرة. Ask somebody out. Brian asked Judy out to dinner and a movie. When he finally asked her out, she readily accepted. خلصنا خمس مرات ممتاز. الآن خلينا ننتقل إلى الاختبار. Exam time. السؤال الأول. Fill in the following blank. املا الفراغات التالية عندنا هذا فراغ وهذا فراغ املا هذا الفراغ وهذا الفراغ بالاجابة الصحيحة اكتب الاجوبة اسفل هذا الفيديو في التعليقات حتى نشوف الاجابة الصحيحة وتكون حققت الهدف اللي هو نحفظ مئة بالمئة من هذه الحلقة اذا املا الفراغات التالية السؤال الثاني translate from Arabic to English عندنا جملة مرت علينا في هذه الحلقة ترجمها إلى اللغة الإنجليزية بدون ما ترجع إلى الحلقة وإذا ما عرفت لازم تراجع الحلقة من البداية وتكررها 
خمس مرات ممتاز عندما طلب منها أخيرا الخروج وافقت على الفور كيف نكتبها باللغة الإنجليزية؟ هذا السؤال الثاني اكتب لي الإجابة بالتعليقات سؤال الثالث read aloud read aloud اقرأ بصوت مرتفع عندك هذه الجملة اللي أنت راح تقرأها بصوت مرتفع وهذا الشيء تختبر نفسك به أنت طبعا تعرف قرأتها بشكل صحيح أو قرأتها بصعوبة إذا كان عندك صعوبة أنصحك تراجع الدرس حتى تتأكد أنه أنت حصلت على المعلومات اللي إجيت من أجلها وتستثمر وقتك بالشكل الصحيح اقرأ الآن نروح للسؤال الأخير اللي عدنا في هذه الحلقة هو السؤال الرابع Write the following word or sentence جيد؟ شنو هي الكلمة اللي راح تكتبها الآن؟ حتى تعلم الإملاء الصحيح Ask somebody out اكتب Ask somebody out كيف نكتبها باللغة الإنجليزية؟ Ask somebody out أيضا اكتبها في التعليقات حتى نمر عليها ونراجعها وحتى أنت تحقق الهدف اللي أجيت من أجله أنه تحفظ أكثر كمية من المعلومات وهذا المصطلح المهم Ask out إذا شكرا لكم على المتابعة أتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ونشر هذه المعلومات لأكبر عدد من الناس لأننا نضع الكثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس حتى أتعم الفائدة على أكبر عدد من الناس لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع وانتظرونا بالحلقة القادمة مع مصطلح جديد Ask Around Ask Around سوف نشرحه بالتفصيل ونأخذ أمثلة وندرب عليه ونحفظه من أول مرة شكرا لكم على المتابعة لا تنسون من صالح دعاكم كنت معكم في الإعداد والتقديم أحسان الغالبين